Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabela Fernanda e na videoaula de hoje eu vou ensinar a fazer essa capa para a tampa do vaso em crochê. Gente, olha que modelo lindo! Esse modelo é um modelo fácil, rápido e econômico também. Lembrando que aqui no canal já tem videoaula do tapete... Tem também, gente, a videoaula da passadeira para montar um jogo de cozinha. E hoje eu trago para vocês a videoaula da capa, né, para a tampa do vaso. Vai também ter a videoaula do tapete pé do vaso, caixa acoplada e porta papel higiênico. Então, não se inscreveu no canal ainda, se inscreve e ative o sininho de notificação para sempre que eu postar um vídeo novo, o YouTube vai avisar para vocês que tem vídeo novo aqui no canal. Gente, essa capa para a tampa do vaso... Ficou com a medida, contando de uma pontinha do picô até a outra, ficou com 58 centímetros de comprimento por 47 centímetros de largura. Lembrando que essa medida, na minha tensão de pontos, o tamanho ele pode variar de acordo com a sua tensão de pontos também. Então, gente, a parte aqui da telinha, eu fiz esse modelo, ó, fiz aqui com esse cordão de correntinhas. É um modelo fácil, rápido e bem econômico também. Para fazer essa capa para a tampa do vaso, eu utilizei 305 gramas de barbante, gente. Então, é isso. Eu espero que vocês gostem dessa videoaula, que vocês façam esse modelo e que vocês vendam bastante. Bom, gente, para iniciar minha peça, eu vou trabalhar com o barbante número 6, na cor laranja, e agulha para crochê 3,5 milímetros, tesoura e agulha de tapeçaria para arremates. Também vou utilizar o barbante número 6 na cor caramelo e o barbante número 6 branco. Vocês podem utilizar também o barbante número 8. Então, aqui, gente, ó, eu vou começar a minha peça fazendo uma laçadinha, ó, dessa forma. Essa laçadinha é o meu nozinho inicial. Então, fica assim. Esse nozinho inicial, ele não é contado como uma correntinha. Então... Agora, ó, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco. Vou fazer aqui um total de 30 correntinhas. Então, ó, fiz cinco correntinhas, vou fazer até ter um total de 30 correntinhas. Bom, gente, fiz aqui, ó, um total de 30 correntinhas. Quer fazer a sua peça maior, você vai aumentar de 5 em 5 correntes. E se você quiser fazer menor, ao invés de fazer com 30 correntinhas, pode fazer com 25. Então, para fazer maior, aumenta de 5 em 5 correntinhas. E para fazer menor, vai diminuir de 5 em 5 correntinhas também. Então, agora, eu vou laçar o meu fio. Eu não conto com essa laçadinha que está aqui na agulha, gente, ó. Eu conto a partir dessa correntinha. Uma... Duas, três, e aqui na quarta corrente de base, eu faço um ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo ponto e faço um ponto alto. Então, aqui, ó, formou um grupinho de três pontos altos, ó, contando aqui com essas correntinhas. Faço duas correntes de separação. Laço meu fio, eu pulo um, dois, e agora no terceiro ponto de base, eu faço um ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo ponto de base, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Então, formou mais um grupinho. Então, gente, formou aqui mais um grupinho de três pontos altos. Duas correntes de separação e repito, ó, sempre pulando dois pontos de base, venho no terceiro ponto de base, um ponto alto. Laço meu fio no próximo... Ponto, um ponto alto, no próximo ponto, um ponto alto. Vou seguir trabalhando aqui os grupinhos de três pontos altos, com duas correntes de separação e pulando dois pontos de base até chegar no final. Bom, gente, segui trabalhando aqui os grupinhos de três pontos altos, agora ficou um, dois, três, quatro, cinco, seis grupinhos de três pontos altos, com duas correntinhas de separação e pulando dois pontos de base. Chegando aqui no final, ó, fiz o ponto alto sobre o último ponto de base, aqui está aquele nozinho inicial que a gente fez, que não é contado como uma correntinha. Agora, eu vou subir uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Fiz aqui as minhas seis correntinhas, eu laço o meu fio, agora, ó, 
a gente vai trabalhar sobre essa lateral aqui, ó. Então, lacei o meu fio, vou vir aqui sobre esse mesmo ponto, ó, que eu trabalhei o último ponto de base dessa lateral, e vou trabalhar o primeiro ponto de base dessa outra lateral. Então, venho aqui sobre esse mesmo ponto de base e faço aqui um ponto alto, ó. Dessa forma, laço meu fio sobre o próximo ponto de base, um ponto alto. Laço meu fio sobre o próximo ponto de base, um ponto alto. Então, aqui, formou um grupinho de três pontos altos exatamente igual, exatamente igual a gente fez desse lado aqui. E aqui na curva da peça, a gente, ó, ficou a argolinha com seis correntinhas. Duas correntes de separação, laço meu fio, vou vir aqui, ó, sobre o próximo grupinho de três pontos altos, eu não trabalho sobre o intervalo de duas correntinhas. Venho aqui sobre o próximo grupinho de três pontos altos e trabalho ponto alto sobre cada ponto desse de base. Dessa forma, duas correntes, então, a nossa peça vai ficando assim, ó, depois a gente arremata aqui esse fio. Tudo que a gente fez sobre essa lateral, a gente vai fazer sobre essa lateral aqui também, ó. Então, sobre cada grupinho de três pontos altos, a gente vai fazer mais um grupinho de três pontos altos. E quando chegar aqui no final, a gente vai fazer, ó, a argolinha com seis correntinhas. Então, eu vou adiantar aqui a minha peça até chegar aqui no final e volto para a gente dar sequência. Segui trabalhando aqui, gente, os grupinhos de três pontos altos, ficou um total de seis grupinhos de três pontos altos novamente, ó. Vou finalizar aqui fazendo o último ponto alto desse grupinho. Então, eu vou vir aqui, ó, nessa correntinha que a gente fez e vou trabalhar o meu ponto alto. Formou aqui o último grupinho de três pontos altos. Agora, eu subo uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas, ó, exatamente igual a gente fez desse lado aqui. Agora, eu vou vir aqui, gente, ó, eu conto uma, duas correntinhas, ó. Tem duas correntinhas aqui que foi para dar a altura de um ponto alto. Nessa correntinha, a gente trabalhou esse ponto alto. E nessa próxima correntinha aqui, ó, eu vou vir aqui sobre essa próxima corrente e vou prender com um ponto baixíssimo. Ficou dessa forma. Então, agora, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo até o intervalo de duas correntinhas. Então, caminhei com um ponto baixíssimo aqui para o intervalo de duas correntes, a minha peça tá ficando assim. Vou subir agora, gente, três correntinhas, ó. Uma, duas, três correntes, que vai dar a altura de um ponto alto. Laço meu fio, venho aqui nesse mesmo espaço e vou trabalhar aqui dois pontos altos. Contando com as três correntes que a gente fez para dar a altura de um ponto alto, formou um grupinho de três pontos altos. Agora, eu faço duas correntinhas de separação, ó. Vou vir no próximo intervalo de duas correntes. Agora, a gente não trabalha sobre os pontos altos, a gente trabalha nos intervalos de correntinha. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou trabalhar um grupinho de três pontos altos. Duas correntes, e agora, eu vou seguir trabalhando grupinhos de três pontos altos para cada intervalo desse de duas correntinhas. Vai ficar um total de cinco grupinhos de três pontos altos agora. Bom, gente, trabalhei aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco grupinhos de três pontos altos, dessa forma. Agora, fiz as minhas duas correntes, laço meu fio, vamos trabalhar sobre essa argolinha aqui, ó, de seis correntinhas que a gente fez, que aqui é a curva da nossa peça. Então, eu vou vir aqui... E vou trabalhar um ponto alto. No mesmo intervalo, eu faço mais um ponto alto. Formou um grupinho aqui de dois pontos altos. Agora, eu trabalho duas correntinhas, laço meu fio, vou vir aqui no mesmo espaço e vou fazer mais dois pontos altos. Duas correntes, repito, ó, venho no mesmo espaço e faço mais um grupinho de dois pontos altos, ó. Ficou aqui um total de três grupinhos de dois pontos altos. Eu venho aqui, gente, ó, e arrumo um pouco para dar certinho aqui a quantidade de grupinhos 
de dois pontos altos. A gente precisa ter um total de cinco grupinhos de dois pontos altos. Então, eu fiz aqui três, ó, duas correntes, vou fazer aqui mais um grupinho de dois pontos altos. Duas correntes, laço meu fio, e aqui eu trabalho mais um grupinho de dois pontos altos. Então, agora, ficou com um total de um, dois, três, quatro, cinco grupinhos de dois pontos altos, ó. Dessa forma, faço duas correntes de separação, e aqui na lateral da peça, eu vou fazer a mesma repetição que eu fiz aqui. Para cada intervalo desse, de duas correntinhas... Eu vou trabalhar agora um grupinho de três pontos altos. Duas correntes e repito. Então, nessa volta, gente, essa é a volta de número dois. A gente vai trabalhar grupinhos, ó, de dois pontos altos apenas na, apenas na curva da peça desse lado e na curva da peça desse lado aqui também. Porque tudo que a gente fizer desse lado, a gente repete desse lado. Tudo que a gente fizer sobre essa lateral, a gente repete sobre essa lateral também. Então, aqui eu vou seguir trabalhando os meus grupinhos de três pontos altos, ficando com um total de cinco grupinhos de três pontos altos. E quando chegar aqui, ó, na curva da peça, eu vou trabalhar cinco grupinhos de dois pontos altos, exatamente igual eu fiz desse lado aqui. Bom, gente, segui trabalhando aqui a mesma sequência, ó, que eu passei para vocês... Então, tudo que eu fiz na curva da peça desse lado, eu repeti desse lado aqui também. Ficou os cinco grupinhos de dois pontos altos, ó. Tá ficando assim. Então, agora, eu faço duas correntinhas. Vou vir aqui, ó, na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto. E vou prender com um ponto baixíssimo, ó. Ficou dessa forma. Então, finalizamos aqui toda a volta de número dois. Vamos iniciar a volta de número 3. Então, agora, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo para o intervalo de duas correntinhas. Dessa forma. Subo três correntinhas agora, que vai dar a altura de um ponto alto. Laço meu fio, venho aqui no mesmo espaço e vou trabalhar mais dois pontos altos. Então, aqui, ó, formou um grupinho de três pontos altos. Faço duas correntinhas de separação. Então, fiz aqui duas correntes de separação, laço meu fio, venho no próximo intervalo de duas correntes e repito um grupinho de três pontos altos novamente. Essa volta aqui, gente, ó, duas correntes de separação, essa volta aqui é a volta de número três. Nessa volta de número três, a gente vai seguir trabalhando grupinhos de três pontos altos, dando a volta aqui em toda a nossa peça. Então, para cada intervalo de duas correntes, a gente trabalha um grupinho de três pontos altos. Chegando aqui, ó, na curva da peça, entre esses grupinhos aqui de dois pontos altos, para cada intervalo desse de duas correntes, a gente também vai trabalhar um grupinho de três pontos altos. Então, vamos trabalhar, vamos trabalhar aqui essa sequência de grupinhos de três pontos altos, dando a volta em toda a nossa peça. Bom, gente, finalizei aqui, ó, toda a minha volta. Então, eu segui trabalhando os grupinhos de três pontos altos, ó, para cada intervalo de duas correntinhas, dando a volta em toda a minha peça. Então, agora, ó, fiz as duas correntes, vou vir aqui na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto e vou prender com ponto baixíssimo. Para iniciar a próxima volta, a gente finalizou agora a volta de número três. Agora, ó, eu vou caminhar com ponto baixíssimo... Até chegar no intervalo de duas correntinhas. Chegou no intervalo de duas correntes, agora eu vou subir novamente, ó, três correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto, venho no próximo, ó, no próximo não, gente, desculpa, venho no mesmo espaço e faço mais dois pontos altos. Formou um grupinho de três pontos altos. Duas correntes, laço meu fio, agora sim, ó, venho no próximo grupinho de... No próximo intervalo de duas correntes, e faço um grupinho de três pontos altos. Duas correntes. Laço meu fio, venho no próximo intervalo de duas correntes, e repito um grupinho de três pontos altos. Duas correntes, e repito, ó. Laço meu fio, agora eu vou vir aqui no próximo intervalo de duas correntes e faço mais um grupinho de três pontos altos.
Então, aqui, gente, ó, essa volta que a gente tá trabalhando é a volta de número 4. Vamos iniciar aqui a parte dos aumentos na curva da nossa peça. Então, aqui, ó, eu trabalhei um, dois, três, quatro grupinhos de três pontos altos. Agora, vamos tirar como base, ó, esses cinco grupinhos de dois pontos altos na volta de número 2. Aqui na volta de número 3, ó, esse intervalo aqui, esse grupinho de três pontos altos aqui, ó, é onde a gente vai começar a trabalhar os aumentos. Então, eu tiro como base essa volta aqui com os grupinhos de dois pontos altos, ó. O primeiro grupinho de três pontos altos aqui, antes de iniciar a curva da peça, é nesse grupinho que a gente vai iniciar os aumentos. Então, se você tá fazendo aqui no mesmo tamanho que eu estou fazendo na videoaula, tem que ter aqui, ó, quatro grupinhos de três pontos altos antes de iniciar a parte dos aumentos. Então, eu laço meu fio, agora, vamos iniciar os aumentos da curva da nossa peça. Nesse grupinho aqui de três pontos altos, eu pulo apenas o primeiro ponto, venho no próximo ponto, um ponto alto. Laço meu fio, no próximo ponto, um ponto alto. E agora, para o intervalo de duas correntes, eu faço dois pontos altos. Formou aqui um grupinho de quatro pontos altos. Então, ó, faço duas correntinhas, laço meu fio, pulo o primeiro ponto, venho no próximo ponto... E trabalho um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E para o intervalo de duas correntes, dois pontos altos. Precisa ter um total de cinco grupinhos de quatro pontos altos agora, ó. Duas correntes, laço meu fio, pulo o primeiro ponto, venho no próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E para o intervalo de duas correntinhas, dois pontos altos. Ó, trabalhei três grupinhos de quatro pontos altos. Duas correntes, e vou seguir essa sequência até eu ter um total de cinco grupinhos de quatro pontos altos. Ó, pulei o primeiro ponto, trabalho ponto alto sobre um ponto alto. E para o intervalo de duas correntes, a gente vai trabalhando dois pontos altos sobre a curva da nossa peça. Pulo o primeiro ponto, venho no próximo, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto, e para o intervalo de duas correntes, dois pontos altos. Duas correntinhas, então, agora... Um, dois, três, quatro, cinco grupinhos com aumento, gente, ó. Fica dessa forma. Vamos iniciar a lateral da peça agora. Então, a gente pula esse grupinho aqui, ó, de três pontos altos, vem aqui no, no intervalo de duas correntes. E agora, a gente vai seguir trabalhando grupinhos de três pontos altos novamente, com duas correntes de separação. Apenas aqui na curva da peça desse lado e na curva da peça desse lado que a gente vai trabalhar esses aumentos aqui. Então, agora, eu vou fazer uma sequência de cinco grupinhos de três pontos altos, ó. Vou concluir aqui os meus cinco grupinhos de três pontos altos. Trabalhei aqui, gente, ó, um, dois, três, quatro, cinco grupinhos de três pontos altos. Então, como eu passei para vocês, tudo que a gente fizer nessa lateral, a gente vai repetir nessa lateral. Tudo que a gente fizer na curva da peça desse lado, a gente vai repetir desse lado. Mas, Isabela, por que tem quatro grupinhos de três pontos altos desse lado e desse lado tem cinco? Por quê, gente? Porque quando a gente finalizar aqui, ó, a nossa curva da peça com os aumentos, a gente vai trabalhar o último grupinho de três pontos altos nesse intervalo de duas correntinhas. Então, vai ficar com cinco grupinhos de três pontos altos desse lado, exatamente igual tá desse lado. Sempre agora que a gente for finalizando a volta, a gente vai trabalhar o último grupinho de três pontos altos, ó, aqui, o último grupinho de três pontos altos dessa lateral. Então, por isso que tem apenas quatro grupinhos desse lado e cinco desse, porque no final da volta que a gente vai fazer aqui o quinto grupinho de três pontos altos. Então, agora, vamos iniciar novamente aqui a parte, ó, dos aumentos. Aqui tá o meu grupinho de três pontos altos, ó, tô tirando como base essa volta aqui dos grupinhos de dois pontos altos. 
laço meu fio, pulo o primeiro ponto, venho no próximo, um ponto alto, no próximo, um ponto alto. E para o intervalo de duas correntinhas, eu trabalho dois pontos altos. Duas correntinhas, vou trabalhar essa sequência até ter um total de cinco grupinhos de quatro pontos altos. Exatamente igual a gente fez desse lado aqui, ó. Então, vou trabalhar aqui a minha sequência. Então, gente, ó, fiz aqui a minha sequência de grupinhos com aumento. Então, ficou cinco grupinhos de quatro pontos altos, exatamente igual a gente fez desse lado aqui. Foi a mesma repetição. Então, agora, fiz duas correntinhas, laço o meu fio, vou vir aqui, ó, nesse intervalo de duas correntes e vou trabalhar agora um grupinho de três pontos altos. Duas correntes, agora eu vou vir aqui na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, vou prender com um ponto baixíssimo. Então, aqui a gente fez, ó, o grupinho de três pontos altos que faltava para completar os cinco grupinhos de três pontos altos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui tem cinco grupinhos com aumento, e aqui tem um, dois, três, quatro, cinco grupinhos de Três pontos altos novamente. Então, as próximas carreiras, a gente vai seguir trabalhando essa repetição, ó. Sobre a lateral, vai sempre ficando agora os cinco grupinhos de três pontos altos, tanto de um lado quanto do outro. E sobre a curva da peça, vai sempre ficando cinco grupinhos com aumento, tanto desse lado quanto desse lado. Nessa volta, ó, tem cinco grupinhos de quatro pontos altos. Na próxima, terá cinco grupinhos de cinco pontos altos e assim por diante. Então, prendi aqui com ponto baixíssimo, ó, vou caminhar com ponto baixíssimo até o intervalo de duas correntinhas, pra gente iniciar a nossa volta de número cinco, ó. Cheguei no intervalo de duas correntes, subo três correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto, e no mesmo espaço eu trabalho mais dois pontos altos. Duas correntes, e agora eu vou trabalhar uma sequência de... Grupinhos de três pontos altos, até chegar aqui nesse intervalo de duas correntinhas, ó, antes do, dos aumentos, né? Antes da curva da nossa peça. Então, vai ficar um total de quatro grupinhos de três pontos altos. Então, gente, fiz aqui, ó, os grupinhos de três pontos altos com duas correntes de separação. Chegando aqui na curva da peça, laço meu fio, sempre pulo o primeiro ponto, venho no próximo ponto, um ponto alto. No próximo... Um ponto alto, ó, no próximo ponto, um ponto alto. E para o intervalo de duas correntinhas, aqui na curva da nossa peça, sempre vamos trabalhando dois pontos altos no intervalo de duas correntinhas. Então, aqui a gente tem grupinhos de quatro pontos altos, aqui, ó, nessa carreira de número cinco, fica com grupinhos de cinco pontos altos. Duas correntes, laço meu fio, pulo o primeiro ponto, venho no próximo, um ponto alto, no próximo ponto... Um ponto alto no próximo, um ponto alto, e para o intervalo de duas correntes, eu trabalho dois pontos altos. Duas correntes, e vou seguir trabalhando essa repetição aqui, gente, ó, até chegar nesse último grupinho com aumento. Segui trabalhando aqui, gente, ó, ficou um total de cinco grupinhos de cinco pontos altos agora. Chegando aqui na lateral da peça, vamos seguir trabalhando os nossos grupinhos de três pontos altos, ó. Então, agora, para cada intervalo de duas correntinhas, eu trabalho um grupinho de três pontos altos com duas correntes de separação. Se você estiver colocando aí a sua peça, ó, sobre a mesa, e você vir que está ficando embabadada... Você pode utilizar a agulha 3 milímetros. Se você vê que a sua peça está ficando assim, emborcado, pode utilizar a agulha 4 milímetros para regular a tensão do ponto. Então, gente, essa será a sequência, ó. Tudo que a gente fez na curva da peça desse lado, vamos repetir desse lado aqui. E aqui, ó, seguimos trabalhando os grupinhos de três pontos altos, exatamente igual a gente trabalhou nessa lateral. Vou trabalhar cinco grupinhos de três pontos altos, e quando chegar aqui, ó, a partir desse grupinho com aumento, vou seguir trabalhando os aumentos, exatamente igual eu trabalhei aqui, e volto pra gente dar sequência. Então, eu vou concluir aqui toda essa volta de número cinco, seguindo essa mesma repetição que eu passei para vocês. 
importante finalizar aqui, ó, toda a volta de número cinco. Então, aqui eu fiz cinco grupinhos de cinco pontos altos, exatamente igual eu fiz desse lado aqui, ó. Como eu passei para vocês, é a mesma sequência. Tudo que a gente faz na curva da peça desse lado, a gente repete desse. E aqui ficou os cinco grupinhos de três pontos altos, porque a gente fez o último grupinho. Grupinho de três pontos altos aqui, ó, pra concluir essa lateral exatamente igual a gente fez desse lado aqui. Então, observem que a gente tá trabalhando a mesma sequência. Agora, gente, ó, eu vou vir aqui, conto uma, duas, e na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu prendo com um ponto baixíssimo, lacei. E aqui, ó, eu já cortei o meu fio, porque agora eu vou trabalhar com o barbante na cor caramelo. Eu vou pegar esse fio, gente, ó, e vou trazer para o intervalo de duas correntinhas para facilitar a hora do meu arremate. Se você, se você não quiser fazer a troca de cores, vai caminhar com ponto baixíssimo até chegar nesse intervalo de duas correntes. A minha peça, ela tá ficando assim. Agora, ó, eu vou iniciar a minha próxima volta. Peguei aqui o meu barbante na cor caramelo. Eu vou vir aqui, gente, ó, bem nesse intervalo de duas correntes, onde tá o meu fio para facilitar o arremate, ó. Eu vou vir aqui e vou prender esse fio fazendo uma laçadinha, ó, dessa forma. Você também pode fazer um nozinho para prender esse barbante aqui na cor caramelo. Essa laçadinha, ela, ela será contada como a minha primeira correntinha, e agora eu faço mais duas correntinhas. Ficou um total de três correntes para dar a altura de um ponto alto. Venho no mesmo espaço e faço mais dois pontos altos. Formou um grupinho de três pontos, duas correntinhas. Então, aqui, gente, ó, esses dois fios ficam juntos, então, facilita o arremate. Eu faço dois nozinhos para arrematar esse fio. Então, agora, eu vou seguir trabalhando, ó, grupinhos de três pontos altos com duas correntinhas de separação até chegar aqui, gente, nesse grupinho de dois pontos altos antes da curva aqui da peça, ó. Então, eu vou seguir trabalhando grupinhos de três pontos altos. Seguir trabalhando aqui os grupinhos de três pontos altos para cada intervalo de duas correntes. Chegando aqui na curva da peça, a gente vai fazer a mesma sequência das carreiras anteriores. Então, eu pulo o primeiro ponto, ó, venho no próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo, repito, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E agora, na curva da peça, a gente sempre no intervalo de duas correntes, a gente trabalha... Dois pontos altos, duas correntes, e vou seguir trabalhando essa sequência de grupinhos com aumento até chegar aqui nesse último grupinho, ó, da curva da nossa peça. Então, agora, a gente vai ficar com um total de cinco grupinhos de seis pontos altos. Bom, gente, segui aqui trabalhando os meus grupinhos com aumento, fiz aqui cinco grupinhos agora de seis pontos altos. Sempre vai aumentando, gente, ó, na carreira anterior, tinha cinco grupinhos de cinco pontos altos, nessa carreira... Cinco grupinhos de seis pontos altos. Na próxima, na curva da peça, terá cinco grupinhos de sete pontos altos. Na próxima, com oito, e sempre vai aumentando. Tudo que a gente fizer desse lado, a gente vai repetir desse lado. E tudo que a gente trabalhar, tudo que a gente fizer nessa lateral, a gente repete nessa lateral. Então, como eu passei para vocês, sempre vai ficando aqui na curva da peça cinco grupinhos com aumento desse lado. E cinco grupinhos com aumento desse lado. E na lateral, gente, sempre vai ficando cinco grupinhos de três pontos altos desse lado. E cinco grupinhos de três pontos altos desse lado, porque o quinto grupinho de três pontos altos a gente faz aqui quando está finalizando a nossa volta. Então, aqui eu fiz as duas correntes, ó. E agora, para cada intervalo desse... De duas correntinhas, eu vou seguir trabalhando os meus grupinhos de três pontos altos, até ter um total de cinco grupinhos de três pontos altos, e quando chegar na curva, eu sigo trabalhando os meus aumentos. Então, será a mesma repetição. Eu iniciei aqui, gente, ó, a volta, eu iniciei aqui a volta de número seis com a cor caramelo. Eu vou finalizar essa volta de número seis... E vou fazer mais duas voltas com a cor caramelo, porque eu quero fazer aqui um total de três voltas com o barbante na cor caramelo. Seguindo a mesma sequência das carreiras anteriores. Sempre vai aumentando aqui, ó, os grupinhos com aumento, sempre vai aumentando um ponto a cada volta. Cada carreira vai aumentando um ponto alto aqui. Como eu passei para vocês, né, tem seis pontos altos, na próxima terá sete, na próxima terá oito e assim por diante. Então, eu vou trabalhar um total de três voltas com a cor caramelo, né? 
tô trabalhando aqui a minha primeira volta com a cor caramelo, vou finalizar e fazer mais duas para ter um total de três carreiras com a cor caramelo. Quando eu concluir as minhas três carreiras com a cor caramelo, eu vou cortar o meu barbante e vou fazer mais três carreiras com o barbante na cor branco. Então, gente, ó, fiz cinco carreiras com o barbante na cor laranja, vou fazer aqui três carreiras com o barbante na cor caramelo e três carreiras com o barbante na cor branco, seguindo essa mesma repetição e volto para a gente dar sequência. Como é a mesma repetição, para o vídeo não ficar tão repetitivo, eu vou adiantar aqui as minhas voltas e volto para a gente dar continuidade. Então, essa será a nossa repetição. Bom, gente, finalizei aqui, ó, todas as minhas voltas. Então, aqui eu fiz cinco carreiras com o barbante na cor laranja, três carreiras com o barbante na cor caramelo e três carreiras com o barbante branco. Ficou aqui um total de 11 carreiras. Então, segui trabalhando a mesma repetição, ó, das carreiras anteriores. Aqui nessa parte da curva da peça, ficaram cinco grupinhos de 11 pontos altos para esse lado, cinco grupinhos de 11 ponto, pontos altos para esse lado. E aqui, ó, cinco grupinhos de três pontos altos desse lado e cinco grupinhos de três pontos altos desse lado. Aqui, gente, eu prendi com um ponto baixíssimo, ó, e trouxe esse meu fio para o intervalo de duas correntes para facilitar o arremate. Porque agora eu vou trabalhar com fio na cor caramelo novamente, ó. Então, eu vou vir aqui nesse intervalo de duas correntes, prendo esse fio fazendo uma laçadinha, que será a minha primeira correntinha, e faço mais duas correntes. Fica um total de três correntes, que dá a altura de um ponto alto, e trabalho mais dois pontos altos aqui nesse espacinho de duas correntinhas, duas correntes, e vou seguir trabalhando agora a mesma repetição que a gente estava trabalhando nas carreiras anteriores, a diferença é que eu fiz aqui, que eu fiz aqui novamente a troca de cores. Essa carreira que eu iniciei, gente, é a carreira de número 12, então, essa volta aqui de número 12, eu vou trabalhar com o barbante na cor caramelo. Quando finalizar essa volta, eu vou cortar o meu fio e vou fazer outra volta Exatamente seguindo a mesma repetição das carreiras anteriores, com o barbante na cor laranja novamente. E aí, eu volto pra gente dar início ao nosso bico de acabamento. Bom, gente, fiz aqui, ó, a volta de número 12, com o barbante na cor caramelo. Quando eu terminei a volta de número 12, eu iniciei a volta aqui, ó, de número 13, com o barbante na cor laranja, seguindo a mesma sequência das carreiras anteriores, e a minha peça tá ficando assim. Agora, ó, chegando aqui no final, eu prendi com um ponto baixíssimo, na terceira correntinha que eu fiz, para dar a altura de um ponto alto, agora eu vou caminhar com um ponto baixíssimo, ó, até o intervalo de duas correntinhas. A gente vai iniciar a nossa volta de número 14. Então, gente, para iniciar a volta de número 14, eu vou subir três correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto, laço meu fio, venho no mesmo espaço e faço um ponto alto, ó. Contando com as três correntes que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, fica dois pontos altos. Duas correntinhas de separação, laço meu fio, venho aqui no mesmo intervalo e faço mais dois pontos altos nesse mesmo intervalo de duas correntes. Então, formou aqui um leque, ó, dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Não faço corrente de separação entre um leque e outro, ó, eu laço o meu fio, venho no próximo intervalo de duas correntinhas e vou trabalhar aqui dois pontos altos... Duas correntes, laço meu fio e mais dois pontos altos. Formou aqui mais um leque, ó. Laço meu fio e repito. Para cada intervalo de duas correntinhas, eu vou trabalhar um leque de dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. No próximo intervalo de duas correntes, repito novamente a minha sequência. De dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Chegando agora nessa parte, gente, ó, 
que a gente estava trabalhando, os aumentos aqui, ó, tem 13 pontos altos. Então, aqui, sobre esses 13 pontos altos, a gente vai trabalhar, ó, eu pulo um, dois, e aqui no terceiro ponto de base, eu vou trabalhar um leque. Ó, um ponto alto no mesmo ponto de base, mais um ponto alto. Duas correntes, laço meu fio, venho no mesmo ponto de base, um ponto alto. Novamente, ó, no mesmo ponto de base, mais um ponto alto. Então, eu trabalhei aqui um leque sobre o mesmo ponto de base. Laço meu fio, agora eu pulo um, dois, três. E sobre o quarto ponto de base, eu vou trabalhar mais um leque, ó. Dois pontos altos, duas correntes. E dois pontos altos. Pulo um, dois, três, e aqui, ó, no quarto ponto de base, repito. Um. Dois pontos altos, duas correntes, e no mesmo ponto de base, mais dois pontos altos. Então, ficou dessa forma, gente, ó. Ficou um total de três leque sobre esse grupinho que a gente tava trabalhando o aumento, ó. Pulei dois pontos, trabalhei um leque no terceiro ponto. Aqui eu pulei três pontos, trabalhei um leque no quarto ponto de base. Três pontos, um leque no quarto ponto de base. Então, aqui no início, ó, eu pulei dois pontos de base e aqui no final sobrou dois pontos também. Laço meu fio, agora eu venho no intervalo de duas correntes e vou trabalhar o meu leque. Dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Então, gente, essa será a nossa sequência, ó. Sempre, sempre que chegar aqui, ó, nos grupinhos que a gente tava trabalhando aumento, né? Nos grupinhos de 13 pontos altos, a gente vai trabalhar essa sequência de três leque para cada grupinho desse de pontos altos com aumento. Quando chegar aqui, ó... Nos intervalos de duas correntes, a gente vai fazer a mesma repetição que fizemos aqui. Para cada intervalo de duas correntinhas, a gente trabalha um leque. Então, vai ficando assim. Tudo que a gente fizer na curva da peça desse lado, a gente vai repetir desse lado aqui também, ó. Então, essa será a nossa sequência. Vamos seguir trabalhando assim, dando a volta em toda a nossa peça. Bom, gente, concluí aqui, ó, toda a volta de número 14... Trabalhei aqui a minha sequência de leque da mesma forma que eu passei para vocês, né? Então, tudo que eu fiz aqui nesse primeiro desenho, eu repeti nos próximos aqui, né? Nos grupinhos com, de pontos altos com aumento que a gente trabalhou nas carreiras anteriores. E aqui, ó, para cada intervalo de duas correntes, eu trabalhei um leque. Chegando aqui no final, eu vou vir aqui na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto e vou prender com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar com o um ponto baixíssimo para o intervalo de duas correntinhas aqui, ó, do leque. Essa volta, gente, que é a volta de número 15, eu vou subir três correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. E aqui, no mesmo intervalo de duas correntes, eu trabalho mais um ponto alto. Ficou aqui, ó. Então, gente, ficou aqui um grupinho de dois pontos altos. Faço duas correntes, laço meu fio, venho no mesmo espaço e faço mais dois pontos altos, ó. Então, formou aqui um leque novamente de dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Laço meu fio, venho aqui no próximo leque e repito. Dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Então, essa volta aqui, gente, ó, a volta de número 15, eu vou seguir trabalhando leque sobre leque, dando a volta aqui em toda a minha peça. Então, essa será a repetição da volta de número 15. Bom, gente, concluí mais uma volta, essa é a volta de número 15, então, eu segui trabalhando leque sobre leque, dando a volta em toda a minha peça. Chegando aqui no final, ó, eu vou vir aqui na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto e vou prender com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo até o intervalo aqui de duas correntinhas. Cheguei no intervalo de duas correntes, eu vou subir três correntinhas que vai dar a altura de um ponto alto, vou vir no mesmo espaço e trabalho mais um ponto alto. 
ficou um total de dois pontos altos. Então, gente, ficou aqui um total de dois pontos altos, contando com as três correntes que a gente fez para dar a altura de um ponto alto. Agora, eu faço uma, duas, três correntinhas. Vamos trabalhar agora um ponto picô. Então, eu vou vir aqui, ó, pegando essas duas alcinhas aqui, ó, essas duas laçadinhas no pezinho do ponto e vou trabalhar um ponto baixo. Fiz aqui um ponto picô. Vou fazer uma, duas, três correntinhas novamente. Eu vou pegar essas mesmas laçadinhas aqui, gente, ó, essas duas laçadinhas e vou trabalhar mais um ponto baixo. Então, aqui formou dois pontos picô. Laço meu fio, vou vir no mesmo espaço aqui do leque, ó, e trabalho mais dois pontos altos. Então, aqui, ó, dois pontos altos, dois pontos picô e dois pontos altos. Laço meu fio, não faço correntinha de separação, venho direto aqui, ó, nesse próximo leque e vou trabalhar dois pontos altos. Três correntinhas... Vou vir aqui pegando essas duas laçadinhas, ó, e faço um ponto baixo. Trabalhei o meu primeiro ponto picô. Faço três correntinhas novamente. Vou vir aqui pegando essas duas laçadinhas que eu trabalhei o meu ponto baixo, ó, e faço mais um ponto baixo. Então, fiz aqui dois pontos picô, e agora eu trabalho dois pontos altos. Então, gente, ó, vai ficando dessa forma. Eu vou seguir trabalhando assim, dando a volta em toda a minha peça. Dois pontos altos, três correntes, venho aqui pegando essas duas laçadinhas, ó, um ponto baixo. Fiz o meu primeiro ponto picô. Três correntinhas, venho aqui pegando as duas laçadinhas que eu trabalhei o ponto baixo, ó, e novamente um ponto baixo. Fiz mais um ponto picô, e agora... Eu faço os meus dois pontos altos para finalizar o leque. Então, vai ficando dessa forma, gente, ó. Um leque com dois pontos picô. Se você não quer fazer com dois pontos picô, pode fazer com um ponto picô apenas, que vai ficar super lindo também. Então, eu vou seguir trabalhando essa sequência, dando a volta em toda a minha peça. Bom, gente, concluí aqui, ó, a minha volta de número 16... Chegando aqui no final, ó, eu vou vir aqui na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto e vou prender com um ponto baixíssimo. Vou laçar e aqui eu já cortei o meu fio. Agora, vamos fazer o arremate. Então, a peça, gente, ó, fica dessa forma. Se você achar que é necessário colocar uma correntinha de separação entre um leque e outro, pode colocar uma correntinha de separação que vai dar certo também, ó. Então, fi... então, ficou assim a minha peça. Agora, gente, vamos fazer o arremate para, em seguida, né, fazer a redinha da nossa capa para a tampa do vaso. Então, aqui, para arrematar esse fio, eu vou utilizar a minha agulha de tapeçaria. A agulha de tapeçaria facilita bastante na hora do arremate, gente, ó. Então, eu vou vir aqui, ó, eu vou pegar esse fio e vou passando ele aqui por entre os pontos, ó. Dessa forma. Ó. Então, eu venho aqui e vou passando por entre os pontos. Agora, esse fio aqui, gente, ó, eu vou pegar minha agulha de crochê, vou vir aqui... E faço aqui, ó, a divisão desse fio. Pro arremate, ele ficar ainda melhor, gente, ó. Dessa forma. Agora, eu vou passar por entre esse ponto aqui, ó. E agora, eu vou fazer dois nozinhos. O primeiro nozinho, eu não aperto tanto para não repuxar a minha peça. O segundo nozinho, ó, eu aperto bem. Aqui eu vou cortar o excesso desse fio e passo um pinguinho de cola pano ou cola de silicone. E fica assim. Esses fios aqui, gente, ó, lembra desses fios que eu falei que deixaria os fios juntos para facilitar o arremate? Então, aqui eu venho e faço dois nozinhos também, ó. O primeiro eu não aperto tanto... 
o segundo nozinho, eu aperto bem. Pode fazer um outro nozinho também. Então, eu vou cortando aqui o excesso do fio e passo um pinguinho de cola. Então, fica assim o arremate. Eu vou fazendo isso com todas... Ó, aqui eu vou vir aqui e corto aqui o excesso, ó. Eu vou fazendo assim com todos esses fios para arrematar. Bom, gente, concluí aqui todos os arremates da minha peça. Então, ó, ficou dessa forma. Agora, vamos iniciar a telinha, né, aqui da capa para a tampa do vaso. Então, minha peça aqui, ó, ela tá do lado certo. Eu vou virar minha peça aqui, gente, ó. Para o lado avesso, então, aqui está o avesso. Eu já fiz aqui uma marcação tanto desse lado, ó, quanto desse lado para iniciar a telinha da capa para a tampa do vaso. Então, aqui, gente, ó, vou mostrar aqui para vocês certinho onde eu fiz a marcação. Desse lado aqui, ó, eu conto um, dois, três, quatro, cinco desenhos. Nesse quinto desenho aqui, ó, que é os... Grupinhos que a gente tava trabalhando, aumento. Eu vou contar aqui, ó, o primeiro leque. Lembra que para cada grupinho desse que a gente tava trabalhando, aumentos, tem três leques sobre cada grupinho. Então, eu contei aqui, ó, o primeiro leque e fiz aqui a minha marcação. Eu amarrei aqui, gente, ó, esse barbante na cor caramelo entre um leque e outro, ó. Então, eu vim bem aqui e amarrei esse barbante na cor caramelo. Desse lado aqui, gente, ó, eu tirei como base, aqui tá os grupinhos que a gente trabalhou aumento, né? Veio aqui nesse leque, contou o primeiro leque, amarrei aqui o meu fio para fazer a marcação. Desse lado aqui, eu conto um, dois, três, quatro, cinco grupinhos, que são aqueles cinco grupinhos de três pontos altos. Então, ó, sobre esse quinto grupinho tem um leque, eu não fiz a marcação sobre esse leque, eu vim aqui, ó, entre um leque e outro... E amarrei aqui o meu fio. Então, vocês podem tirar como base também aqui, ó, os cinco grupinhos que a gente vinha trabalhando aumento. E aqui, a gente conta um, dois, três, entre o terceiro leque e o primeiro leque aqui dos grupinhos, do, dos, o primeiro leque, gente, dos intervalos de duas correntinhas, entre esses dois leques, eu fiz aqui a marcação, ó. Eu amarrei também, fiz aqui o um nozinho com o barbante na cor caramelo. Vamos começar a trabalhar agora a redinha da nossa capa para a tampa do vaso. Eu vou trabalhar com o barbante na cor laranja. Eu não estou trabalhando sobre essa volta aqui, gente, ó, que é com os pontos altos fechados. Eu vou trabalhar a partir dessa primeira carreira de leque, ó. Deixa eu focar aqui para vocês verem melhor. Então, eu vou trabalhar aqui, ó, sobre essa primeira carreira de leque. Então, agora, ó, eu vou iniciar desse lado aqui, ó. Então, eu vou pegar o meu barbante na cor laranja. Peguei o barbante aqui na cor laranja. Aproximei aqui um pouco mais, para vocês verem melhor. Então, eu vou vir aqui, gente, ó, bem onde está esse fio que eu fiz a marcação. Eu vou tirar esse fio aqui, para começar a trabalhar. Então, entre um leque e outro, ó, eu vou pegar essas duas alcinhas aqui do ponto... Só pegando as, as, essas alcinhas, só aqui no avesso da peça. Do lado certo da peça, a gente, não vai dar para parecer que a gente trabalhou aqui a telinha. Então, eu vou pegar aqui, ó, o meu fio e vou fazer aqui, ó, vou prender o meu fio fazendo aqui uma laçadinha. Vocês também podem iniciar fazendo aqui um nozinho. Então, essa laçadinha, ela já será contada como um ponto baixo. Agora, eu trabalho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Sem contar com essa laçadinha aqui, que essa laçadinha será contada como um ponto baixo. Agora, agora, eu vou vir aqui, ó, deixa eu afastar aqui um pouco, para vocês verem bem certinho. Eu sei que tem muita gente que tá iniciando agora. Então, eu vou mostrar aqui bem certinho para vocês, ó, essa parte da telinha. Aqui, gente, ó, fiz as minhas oito correntinhas, depois a gente arremata esse fio. Eu vou contar um, dois leque, ó. Contei esses dois leque, eu vou vir aqui 
entre um leque e outro, ó, bem aqui, pegando essas duas alcinhas aqui, ó, essas duas laçadinhas do ponto. E aqui, eu vou trabalhar um ponto baixo. Dessa forma. Agora, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Novamente, eu conto um, dois leque. Aqui, ó, entre um leque e outro, eu vou vir aqui pegando essas duas alcinhas do ponto, ó. E, novamente, eu vou fazer aqui um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Pulo um, dois leque. Vou vir aqui, ó, entre um leque e outro. E vou prender com um ponto baixo aqui o meu fio. Dessa forma. Então, gente, vai ficando assim. Vai ficando com, esses, com essas alcinhas aqui, ó, com oito correntinhas, ó, dessa forma. Então, eu sempre vou pulando dois leque, e aqui, ó, entre um leque e outro, eu vou prender com um ponto baixo. Vou, gente, vou seguir trabalhando essa sequência até na, chegar na marcação desse lado aqui, ó. Quando chegar aqui no final, eu vou fazer uma adaptação. Mas aí, eu volto para mostrar certinho para vocês. Então, eu vou seguir trabalhando aqui a minha sequência, pulando dois leque, ó. E prendo com um ponto baixo aqui entre um leque e outro. Então, gente, eu segui trabalhando aqui, ó, as argolinhas com oito correntinhas, pulando dois leque, ó. Dessa forma. Chegando aqui, desse lado, ó, lembra que eu falei para vocês que a gente vai precisar fazer uma adaptação? Então, ó. Desse lado aqui, eu fiz aqui as minhas oito correntinhas. Então, gente, aqui, ó, eu segui pulando dois leque e trabalhando aqui entre um leque e outro o ponto baixo. Aqui, se eu pular esses dois leques aqui, ó, vai sobrar apenas um e não vai dar certo. Então, eu vou fazer uma adaptação para que dê certinho aqui, não fique embabadada aqui, ó, a parte da telinha. Então, ó. Eu vou pular apenas um, tá aqui, eu prendi com um ponto baixo entre um leque e outro. Agora, eu vou pular esse leque, vou vir agora no próximo, ó. E aqui, gente, entre, ó, nesse, entre esses dois grupinhos de pontos altos que a gente fez para montar o nosso leque, ó. Aqui, bem aqui, eu vou vir aqui e vou prender com um ponto baixo aqui nesse leque, ó. Dessa forma. Então... Ficou assim, ó. Pulei apenas um leque, vim no próximo e prendi aqui, ó, nesse leque. Agora, eu vou fazer da mesma forma, ó. Eu pulo, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Ó, prendi aqui nesse leque, agora eu vou pular esse leque aqui, ó. E vou vir nesse intervalo entre um leque e outro. Ó. Então, eu pulo esse leque, vou vir aqui nesse intervalo entre um leque e outro. E vou prender com um ponto baixo. Então, aqui no final, eu fiz essa adaptação. Se você tá fazendo aí a sua peça maior ou menor, e você precisar fazer essa adaptação, gente, ó, dá certo também. Então, ficou dessa forma. Assim tá dando pra vocês verem melhor. Pulei um leque apenas, trabalhei aqui, ó, nesse leque. Pulei um leque, e aqui eu trabalhei entre um leque e outro. Eu vou contar agora com quantas argolinhas dessa... De oito correntinhas ficou aqui a minha peça. Então, gente, ficou com um total aqui, ó, de 14 argolinhas dessa de oito correntinhas. Ó, ficou com 14 argolinhas. Agora, a gente vai trabalhar uma carreira voltando, ó. Então, aqui eu prendi com um ponto baixo. Ficou dessa forma. Eu vou subir uma, duas... Três correntinhas agora, que vai dar a altura de um ponto alto, ó. 
vou fazer mais sete correntinhas que será de separação. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Ficou aqui, gente, ó, um total de dez correntinhas. Três correntinhas foi para dar a altura de um ponto alto e sete de separação. Laço o meu fio. Agora, eu vou vir aqui, ó, sobre esse ponto baixo que a gente fez. E aqui, eu vou fazer um ponto alto sobre esse ponto baixo, ó. Ficou assim. Agora, eu faço uma, duas, três... Quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Laço o meu fio, vou vir aqui, ó, no próximo ponto baixo que a gente fez. E sobre esse ponto baixo, eu faço um ponto alto. Formou mais uma argolinha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Venho aqui. Sobre o próximo ponto baixo e trabalho um ponto alto. Então, gente, essa será a nossa sequência, ó. Vamos seguir trabalhando as nossas sete correntinhas e um ponto alto sobre o ponto baixo até chegar no final. Então, gente, segui trabalhando aqui, ó, a minha telinha com sete correntinhas agora e um ponto alto. Então, aqui, ó, chegando desse lado no final, fiz as minhas sete correntinhas... Agora, eu vou laçar o meu fio, vou vir aqui, ó, conto uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Naquela primeira correntinha que a gente fez, gente, aqui, ó, pra prender a nossa, o nosso fio, que foi o nosso ponto baixo, né, pra dar a altura de um ponto baixo, nessa primeira correntinha aqui, ó, eu vou fazer um ponto alto. Ficou assim. Então, sobre a primeira correntinha que a gente fez, eu trabalhei um ponto alto. Agora, eu vou virar a minha peça, porque a gente vai tá trabalhando carreiras indo e voltando. Então, virei aqui minha peça. Fica aqui um pouco amassada a peça, gente, mas quando a gente finalizar, vocês vão ver que vai ficar super certinho novamente, ó. Então, agora, fiz o meu ponto alto sobre esse ponto baixo... Vou iniciar aqui a próxima volta. Sempre que for iniciar uma volta, a gente sobe três correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. E agora, eu fiz aqui sete correntes, eu vou sempre diminuindo uma correntinha a cada volta. Então, aqui eu fiz sete correntes, vou fazer seis. Então, eu fiz três correntes para dar a altura de um ponto alto, e vou fazer mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas, que será de separação. Ficou um total de nove correntinhas aqui no início, gente. Então, agora, eu vou vir aqui sobre esse ponto alto e trabalho um ponto alto sobre esse ponto. Ficou assim o início. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou vir aqui, ó, sobre esse ponto alto e faço um ponto alto sobre esse ponto. Então, nessa volta aqui, a volta de número 3, a gente vai trabalhar seis correntinhas de separação entre um ponto alto e outro, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou vir sobre esse ponto alto e trabalho um ponto alto sobre esse ponto. Então, eu vou seguir trabalhando dessa forma até chegar no final. Então, gente, segui trabalhando aqui, ó, as minhas seis correntes e um ponto alto sobre o ponto alto. Chegando aqui no final, ó, eu laço meu fio, fiz as minhas seis correntinhas, agora, gente, aqui, ó, nessa alcinha de correntinhas que a gente fez, eu vou vir aqui, ó, e vou contar uma, duas, e aqui na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, ó, deixa eu ajeitar aqui a minha peça, para mostrar certinho para vocês, ó, conta uma, duas, e aqui na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu trabalho um ponto alto sobre essa correntinha. Então, sempre que a gente chegar no final de cada volta, a gente vai fazer dessa forma, a gente conta três correntinhas aqui, e na terceira correntinha, a gente trabalha o nosso ponto alto. E para iniciar, gente, ó, a gente sempre sobe três correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto... Laço o meu fio, agora eu vou virar aqui a minha peça, ó, porque são carreiras indo e voltando. 
Então, trabalhei aqui as minhas três correntinhas. Nessa volta aqui, a gente fez seis correntes entre um ponto alto e outro. Então, agora, a gente precisa fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Laço meu fio, vou vir aqui, ó, sobre esse ponto alto e trabalho um ponto alto sobre esse ponto. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Laço meu fio, venho aqui sobre esse ponto alto e trabalho um ponto alto sobre esse ponto. Então, sempre que tá iniciando a carreira, a gente faz as três correntes que vai dar a altura de um ponto alto. E sempre que está finalizando a carreira, a gente vai fazer a mesma sequência que eu fiz aqui, ó. Mostrando aqui para vocês, né, que foi o ponto alto sobre a terceira correntinha. Aqui a gente fez, ó, a primeira carreira a gente fez oito correntinhas de separação. A próxima com sete e a próxima com seis. Essa carreira a gente tá fazendo com cinco correntinhas de separação. A próxima será com quatro, com três e com duas correntes. Então, eu vou seguir essa sequência até ter um total de duas correntinhas de separação entre um ponto alto e outro. Vou mostrar aqui para vocês como está ficando... A minha peça. Então, gente, ó, tá ficando dessa forma aqui a minha peça. A telinha tá ficando assim, essa telinha é uma telinha super fácil, rápida e bem econômica também, ó. Como eu falei para vocês, tá um pouco amassada a peça, porque a gente tá trabalhando carreiras indo e voltando e acaba que amassa um pouquinho a peça mesmo. Mas depois vai ficar super certinha. Então, a telinha vai ficando assim, gente, ó. Não fica repuxada e nem fica assim, ó, embabadada. Vai ficando bem certinha aqui a nossa telinha. Então, gente, vai ficando aqui, ó, bem certinha a nossa telinha. Vamos seguir trabalhando essa sequência, né, até ter um total de duas correntinhas entre um ponto alto e outro... E volto para a gente dar sequência. Bom, gente, concluí aqui, ó, a minha sequência, né, com diminuições para fazer aqui a telinha da tampa do vaso. Então, aqui, gente, ficou um total de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete voltas. A primeira volta a gente fez com oito correntinhas de separação entre... Um ponto baixo e outro. Na próxima, ó, a gente fez sete correntes de separação agora entre um ponto alto e outro. Na próxima volta, seis correntes de separação. Na próxima volta, cinco correntes. Na próxima, quatro correntes. Na próxima, três correntes. E nessa volta, ficou um total de duas correntes de separação entre um ponto alto e outro, ó. Então, ficou dessa forma. Agora, gente, eu vou fazer uma sequência de ponto baixo para fazer o acabamento aqui... Da minha peça. Bom, gente, então, agora, eu vou fazer uma correntinha que não vai contar como um ponto baixo. Vou vir aqui, ó, sobre esse ponto alto e vou fazer um ponto baixo sobre esse ponto. Para o um intervalo de duas correntes, eu vou trabalhar dois pontos baixos. Para esse ponto alto, um ponto baixo. Para o um intervalo de duas correntes... Dois pontos baixos, ó. Novamente, sobre esse ponto alto, um ponto baixo. Então, vai ficando assim a nossa sequência de ponto baixo. Eu vou seguir trabalhando dessa forma, gente, ó, até chegar... Deixa eu arrumar aqui a minha peça. Então, gente, ó, arrumei aqui minha peça, eu vou seguir trabalhando essa sequência de ponto baixo até chegar aqui no final, ó. Sobre essas três correntes que a gente fez para dar a altura de um ponto alto. Então, eu vou trabalhar ponto baixo até chegar desse lado aqui. Vai ficando assim. Bom, gente, segui trabalhando aqui a minha sequência, ó, de pontos baixos. Chegando aqui no final... Eu fiz dois pontos baixos, ó, para o intervalo de duas correntes. Agora, eu conto uma, duas, e aqui na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu faço aqui um ponto baixo. Agora, eu vou fazer um cordão de correntinhas com 22 correntinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou fazer até ter um total de 22 correntes. Fiz aqui, gente, ó, um cordão com 22 correntinhas. Agora, eu vou vir aqui, onde eu iniciei com um ponto baixo, ó. Eu vou vir aqui, nesse primeiro ponto baixo, e vou prender aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Pra fechar essa volta. Lacei o meu fio e agora eu vou cortar esse fio. Cortei aqui, gente, esse fio, ó. E ficou dessa forma, ó. Fica bem certinho 
como eu passei para vocês, ó. Agora, para fazer o arremate desse fio, eu vou pegar a minha agulha de tapeçaria e vou passar por entre os pontos. Exatamente igual eu fiz aqui no bico de acabamento, gente, ó. Então, fica assim. Eu fiz essa carreira com ponto baixo aqui para dar esse acabamento. Eu vou arrumar aqui, gente, ó, para essas correntinhas elas ficarem bem certinhas e não ficar do lado avesso. Ó, aqui as correntinhas estão bem certinhas, acho que tá dando para vocês verem certinho, ó, tá toda do lado certo, tem que observar para, para ela não ficar do lado avesso, ó. Vou vir aqui e prendo com um ponto baixíssimo. Vou laçar e aqui eu vou fazer o arremate do meu fio agora. Vou utilizar a agulha de tapeçaria. Ó, vou vir aqui do lado avesso da minha peça. Então, gente, aqui, ó, eu vou passar esse fio por entre os pontos para o arremate ficar bem certinho também. Passei aqui por entre os pontos. Agora, eu vou cortar o excesso aqui do meu fio e fica dessa forma. Então, gente, esse é o resultado da telinha aqui, ó, para a capa da tampa do vaso. Fiz aqui a minha carreira de ponto baixo, olha que lindo ficou, gente. Aqui, ó, dá pra fazer uma carreira de ponto baixo também em toda, em toda essa parte aqui, gente, ó. Vai ficar super linda também aí a sua peça. Então, ó, fica super certinho. Aqui, gente, ó, desse lado fica assim. Nem parece que tem a telinha, né, para... O encaixe aí da tampa do vaso, a telinha para encaixar na tampa do vaso, ó. Porque fica super certinha a peça, gente, ó. Não fica repuxada, fica super certinha. Então, essa é a videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse modelo, que vocês façam, que vocês vendam bastante. Lembrando que já tem videoaula do tapete, já tem videoaula também da passadeira. Nesse vídeo eu trouxe para vocês, né, a videoaula da capa para a tampa do vaso e vai ter a sequência aí do jogo de banheiro, gente. Vai ter a videoaula do tapete pé do vaso, vai ter videoaula da caixa acoplada e do porta-papel higiênico também. Essa combinação de cores ficou super linda, né, gente? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, que vocês façam esse modelo, que vocês vendam bastante. Que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus abençoe a vida da sua família, que Deus abençoe as suas vendas. Um super beijo e até o próximo vídeo.